പി എസ് സി ടോക്സ് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പൂൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം ഉത്തർപ്രദേശ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പൂൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം ഉത്തർപ്രദേശ് ഏത് രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഹാർപൂൺ ആന്റിഷിപ്പ് മിസൈലുകളും മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മിസൈലായ ഡൊർപെഡോസും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം യു എസ് എ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഏത് രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഹാർപൂൺ ആന്റിഷിപ്പ് മിസൈലുകളും മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മിസൈലായ ഡൊർപെഡോസും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം യു എസ് എ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് അന്തരിച്ച മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഫർ സർഫ്രാസ് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഉത്തരം പാകിസ്ഥാൻ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് അന്തരിച്ച മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഫർ സർഫ്രാസ് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഉത്തരം പാകിസ്ഥാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവ് എന്നുവരെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുക്കിയത് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മൂന്ന് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവ് എന്നുവരെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുക്കിയത് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മൂന്ന് വേൾഡ് ഷാഗസ് ഡിസീസ് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം ഏപ്രിൽ പതിനാല് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി വേൾഡ് ഷാഗസ് ഡിസീസ് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം ഏപ്രിൽ പതിനാല് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ടൂറിസം മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന സെമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ വെബിനാർ എന്താണ് ഉത്തരം ലേഖ ഓപ്പനാദേശ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ടൂറിസം മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന സെമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ വെബിനാർ എന്താണ് ഉത്തരം ലേഖ ഓപ്പനാദേശ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സി ബി എസ് ഇ ആരംഭിക്കുന്ന ലൈഫ് ഫിറ്റ്നസ് സെഷന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സി ബി എസ് ഇ ആരംഭിക്കുന്ന ലൈവ് ഫിറ്റ്നസ് സെഷന്റെ പേരെന്താണ് ഉത്തരം ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ദൂരദർശന്റെ മുൻകാല പരമ്പരകൾ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസാർ ഭാരതി ആരംഭിച്ച പുതിയ ചാനൽ ഏത് ഉത്തരം ഡി ഡി റെട്രോ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ദൂരദർശന്റെ മുൻകാല പരമ്പരകൾ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസാർ ഭാരതി ആരംഭിച്ച പുതിയ ചാനൽ ഏത് ഉത്തരം ഡി ഡി റെട്രോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകുന്ന സഹായം ഈ അടുത്ത് നിർത്തലാക്കിയ രാജ്യം ഏത് ഉത്തരം യു എസ് എ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകുന്ന സഹായം ഈ അടുത്ത് നിർത്തലാക്കിയ രാജ്യം ഏത് ഉത്തരം യു എസ് എ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏഷ്യൻ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏത് രാജ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഉത്തരം ഇന്ത്യ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏഷ്യൻ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏത് രാജ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഉത്തരം ഇന്ത്യ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച യുനെസ്കോയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ലോക പൈതൃക കമ്മിറ്റിയുടെ വേദി എവിടെയായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഉത്തരം ഫുജു ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച യുനെസ്കോയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ലോക പൈതൃക കമ്മിറ്റിയുടെ വേദി എവിടെയായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഉത്തരം ഫുജു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അറബിക് ഫിക്ഷനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം അബ്ദുൾ വഹാബ് ഇസാവി ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അറബിക് ഫിക്ഷനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം അബ്ദുൾ വഹാബ് ഇസാവി കെ എ റേറ്റിംഗ്സിന്റെ പുതിയ എം ഡിയും സിഇഒയും ആയി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം അജയ് മഹാജൻ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കെ എ റേറ്റിംഗ്സിന്റെ പുതിയ എം ഡിയും സിഇഒയും ആയി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം അജയ് മഹാജൻ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അൻപത് മില്യൺ ഡൗൺലോഡ് നടന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ഉത്തരം ആരോഗ്യ സേതു ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അൻപത് മില്യൺ ഡൗൺലോഡ് നടന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ഉത്തരം ആരോഗ്യ സേതു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഗ്രീൻ സോൺ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏക ജില്ല ഏത് ഉത്തരം കോഴിക്കോട് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഗ്രീൻ സോൺ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏക ജില്ല ഏത് ഉത്തരം കോഴിക്കോട് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എച്ച് വൺ ബി വിസ കാലാവധി ഈ അടുത്ത് നീട്ടി ന
കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നിലവിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളെക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കൃത്യത കൂടിയതുമായ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഏതാണ് ഉത്തരം ചിത്ര ജീലാം ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഗെറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഗെറ്റ് പ്ലസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ടിന്റെ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ പഠനത്തിന്റെ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് ഉത്തരം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ടിന്റെ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ പഠനത്തിന്റെ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് ഉത്തരം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നാലാമത് ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പക്ഷിയുടെ പേര് ഉത്തരം ഫെയ് ഫെയ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നാലാമത് ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പക്ഷിയുടെ പേര് ഉത്തരം ഫെയ് ഫെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നാലാമത് ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ വേദി ഉത്തരം ഹാൻഷു ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നാലാമത് ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ വേദി ഉത്തരം ഹാൻഷു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിൽ നടന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ നാഷണൽ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച പാർട്ടി ഏതാണ് ഉത്തരം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് കൊറിയ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ നടന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ നാഷണൽ അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച പാർട്ടി ഏതാണ് ഉത്തരം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് കൊറിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള നിയമസഭയുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ഉത്തരം സഭ ഈബൽസ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള നിയമസഭയുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ഉത്തരം സഭ ഈബൽസ് ദി ഗാർഡ്നറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് പ്ലേസ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റലി ഡെക്സ്റ്ററസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ദി ഗാർഡ്നറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് പ്ലേസ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റലി ഡെക്സ്റ്ററസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്വാറന്റീൻ മേഖല ആരംഭിച്ച ദേശീയോദ്യാനം ഏത് ഉത്തരം ജീം കോർബറ്റ് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്വാറന്റൈൻ മേഖല ആരംഭിച്ച ദേശീയോദ്യാനം ഏത് ഉത്തരം ജീം കോർബറ്റ് Thank you.